。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个精彩的比赛啊。这场比赛零呱呱应该不会非主流了啊。那首先看一下，两位选手是出现在了 AI 回音岛这张地图啊，地图右侧红色的亡灵选手啊，就是。来自韩国的 r e v e r e n c e 啊，也是目前韩国的第一鬼王，世界呢是排名前三位的亡灵玩家啊。那地图左边呢就是蓝色的兽族选手林呱呱。那这场比赛对林呱呱来讲，遇到这样子一个重量级的选手，那想必整个战术打法的话，应该会主流一些了。那开局呢，林呱手发英雄是选择了先知，但没有放兵营的开局啊，没有放兵营。然后呢，开局也是拉了个苦工先过去，去对手家里要不要侦查一下？到底要干啥？那这边的亡灵首发英雄是选择了恐惧魔王。苦工呢，先去了右侧的雇佣兵营地看一眼，这是准备要抢对手的雇佣兵，还是要干啥？苦工呢，先在这里等着。那看一下呱呱到底要干啥了啊？那大家如果喜欢林呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱啊，呱的解说呱的第一视角都非常有意思，果然是抢了一个黄皮。这样子也是不给对手去练这个点，因为黄皮抢掉的话，对恐惧来说，开局练这个点的压力挺大的。因为没有黄皮的加血，包括后期继续练级的话，都会有影响啊。那先知呢，带着两头狼过来了。灵光呢，有没有看到对手恐惧首发？好像还没有。那黄皮呢，躲一躲，可能要驱散一下对手的骷髅。那先知呢，也过来了。这边呢，也是看到对手家里的情况。哎，这黄皮见面被围了。那这样损失一个黄皮了，哎呀，这就有点可惜了。那这边呢，驱散掉两个骷髅了。先知呢也过来，但先知要小心啊，毕竟这边的恐惧是有沉睡加围的。我们遭到了攻击。那恐惧呢是练一下右下角的这个分矿。啊，这边的先知过来也是瞅了一眼。搞定了。哎，又被沉睡了，你看，果然是啊。那这边的话，先知想走还是走得掉，但是呢，还有下一发的沉睡狼呢，继续包在了这边先知旁边，这样子能走。恐惧没有蓝了，没蓝的话，这边的先知呢可以上去点小狗、点骷髅都行。这样子亡灵这个点呢，感觉不怎么好练了，而且呢，小狗的数量也没那么多。后面呢，再拉一条狗，先知呢这时候也要注意自己的一个走位啊，还是要注意的，因为恐惧还有一发沉睡了，蓝已经够了。那看上去是在打蓝胖子，其实呢，亡灵肯定是要盯着这个先知的。那这边的残血小狗拉扯一下，先知呢还要去追。那由于这边呢已经造了塔，所以这个矿呢还是要练掉，死了一条狗，还有一条狗，快点拉走。那这边亡灵的狗呢还在补，先知呢要注意了，哎呀，被沉睡了，果然是一边在练一边在看。那这样灵瓜这一本回城呢，估计也不愿意交啊，毕竟只有一级先知。那这样子，哎呀，一级先知没了。这边的两头狼看看能不能杀掉小狗，点一个蓝胖子都行。上去一条小狗的点死，恐惧那到两级了。但这一波呢，感觉双方都亏。原本是亏了几条小狗，而灵光呢是死了一个一级的先知。那这边的开矿了，肯定要开。灵光的这一盘把商店是放在了酒馆中间啊，放在这。我今天晚上外面是。鞭炮放的有点小啊，今天是大年初四，小凡的话还是继续给大家更新视频啊，因为好多兄弟确实一直在问，小凡、啊、你过年期间休息不休息啊？那基本上稍微稍微休息了一下，可能说晚上稍微睡早一点，因为白天有时候也是可以做一些视频的。那这边两头狼呢继续过来，有黄皮在，这狼的作用呢也没那么大了。那将恐惧继续练级，又买了个绿皮。那贝斯的整个练级还是说非常效率的啊。这边呢有一条狗被点死了。我记得前两天 FQ 也是跟 r e v e r e n c e 打了好几场比赛。当时 FQ 呢也是用了自己的非主流和主流都用了，但是呢确实在打 r e v e r e n c e 的情况下压力也很大。当时我记得两打了两场都输了啊，啊打了三场。有一场时间挺长的，也是这张图，我记得当时的话，就是出了很多小狗，狂狗流，把 Q 推了。那灵瓜这场比赛呢，其实挺主流的啊，他呢就是一个速科技，然后呢出飞龙。这个战术的话，福克斯打海比也经常会用。一会儿如果有钱的话，也可以是直接三本毒飞龙都可以打。
这个战术打亡灵的话，感觉不是说不强，而是说就看谁的整个节奏更好一点。呃、如果兽族节奏好，那哪怕强弩还比，其实也打不过这一波毒飞龙的。那一旦是让亡灵节奏稳住了，那就另当别论了啊。那这边的先知牛头继续练个级，好像今天我还没有给你大家拜年了啊。对虽然说年已经过了，这个小凡在这里呢也是给大家拜一个晚年啊，祝大家呢也是能够在新的一年里心想事成，身体健康，万事如意啊。工作的兄弟们要工作顺利，学习的兄弟们要学学业有成。那这边的恐惧已经到三了。王灵呢有矿了，所以对灵瓜来讲呢，应该也是要考虑开矿的。现在瓜瓜家里呢一个二本科技补飞龙，所以整个练级的效率呢是非常高的。但是牛头也需要等级。那你看 ，Rebel 四是直接练中间的市级了，抢大点练。只要你不来抓我，我就快点练。小狗呢，同时也在不停的做侦查，这边呢直接闪电练，对，打死这条小狗算了。因为你追过去的话，就容易被发现啊！一旦被追上，又一个城市一个围的话，就麻烦了。搞定了。那这边呢，看一下牛头还没到两级，飞龙呢数量还在补。现在恐惧呢，其实也不愿意跟灵呱呱打，因为已经有了几条飞龙的情况下，正面其实小狗也不好打。一会呢，看出天鬼呢，还是补点蜘蛛啊，两个滴血放下。出天鬼呢，要考虑到灵光万一出点自爆蝙蝠换部队的话，其实呱呱的两个英雄等级会很高。出蜘蛛的话就是硬拼操作了。那牛头呢打两级了，打了两个防御戒指加四。呱呱呢这边也是继续在练，左下角的风矿呢也是在开了。那现在呢呱整个练级效率很高啊，一边在练一边呢又把这个雇佣兵地的野怪勾出来练，这样子练的会非常的快。那这边的恐惧也不慢，已经到四了。打飞龙的话，恐惧一话可以重修一个腐臭分群，特别到五以后的一个三级腐臭分群的杀伤力还是非常高的。那下面利用飞龙速度练完这个点牛头呢，也是已经到三，又打了个防御戒指啊，三个防御戒指了，这牛的话一下子牛了很多，十六点护甲了。啊，这时候呢，看一下恐惧带着这一波小狗和黄绿皮呢，想过来，这一波打不了，这一波打不了，狼起来了，想围吗？哎，算了吧，走啊！哎，恐惧回城了，这时候要快，反应要快，这反应一慢，黄绿皮全死完了，哎呦，想点死一条飞龙还点不死。那恐惧呢，虽然重修了腐臭分群了，但这边的飞龙拉扯的挺快的，哎，这一下打到了，不错不错。那小狗也死完了，这一波肯定亏了。这一波亡灵肯定亏了，哎，这恐惧要交回城了，可能好在狼骑这一波网没围住，那这样恐恐惧快点跑。那对瓜瓜来讲呢，就要利用这一波快速冲过去，看看有没有机会去打掉一些噬神。哎呦，这边是三弟却准备爆天鬼了，那这里哎围住了，四级恐惧要交回城了，这一波这肯定要回城，哎，原地回城啊，哎，这波回城其实说实话有点危险的啊。牛头是有两只冲击波的，这边的继续俯冲分群，牛头呢来一发冲击波还给你，点这个屠宰场，这边的天鬼是来了，狼心往下，点天鬼，这边的 DK 也到位，要不要给一发 C？ 牛头呢反向再一把冲击波打尸僧，这边的狼骑被一发 C 打掉了，这一波的话由于天鬼已经到了，这一波另外要撤要撤，打不了，尸僧呢散散开，冲击波还算还在给，但是打不了尸僧了。我们遭到了攻击。顶尖职业选手的整个操作还是很到位的啊！哎，这边一发 C， 还好一条飞龙没了，我以为先知没了。那这边的一只天鬼又被点死，恐惧的腐臭分群继续给，牛头呢还在走位，但身上没蓝了。哎，这边又要网住恐惧，强行要点，哇，这波灵瓜可能让对手没想到。那恐惧的腐臭分群，先知有点扛不住。回城先知应该是要点，但这个恐惧能不能走？哎，能走，能走，能走，还好。双方又拼了一波 ，DK 一发 C 又杀了一条飞龙。
这么打呢，对林瓜来说有点亏了，因为飞龙成不了形，开始转狼子了，不得不转狼子。那这边的亡灵的天鬼呢，也没有继续补啊，可能也是察觉到了，你不出飞龙了，我也不需要天鬼了。这边三发英雄的来了一个巫妖，那对瓜瓜来讲呢，现在先知和牛头呢，还是要去抓紧时间练一练。再把十二点钟位置的这一片风矿练掉。来看一下，打了个头环，牛头拿一下，这边的残血狼子拉扯一下。灵官呢，这时候的话还是想把十二点钟位置的风矿给抢了。先造三根塔，因为这张图呢，这个矿是单数的。总共是有三片风矿啊，所以说两位选手要抢的话，感觉还是要对这片矿大打出手的。这种单数矿的地图的话，对于选手们来讲，一般来说就不会打到后期了。以前回引导这张图的话，经常会出现前期四十分钟双方都是挂机的，要打到四片矿全干了，双方才会团战，很多件啊。那这波呢，灵瓜想冲家冲不了，这里的骷髅呢也是发现了这波箭塔了。那瓜瓜呢，好在有一波狼骑在，所以对亡灵来说呢，现在也跑不了，也拆不了这个风矿的，防止狼骑跑家，只能在家里防守。那瓜瓜家里呢，目前的话还是在继续补狼骑啊，四十七人口的部队。三攻呢，目前也在升，三呃三本啊，三本。这边的飘一直毁灭，狼骑要不要往？直接拆家了。牛头冲击波加闪电链，可惜威力不够。你看，如果是四级的先知，两级闪电链，这波是三就全死完了。那好，再来狼骑，我往牛头再进去，走个位，冲击波给。恐惧呢也来了，有三级的补充分群，这波狼骑有点扛不住。这边的先知先回城了，哎，沉睡住牛头能拆掉吗？哎呀，还是拆掉了，我以为拆不掉了。那这样打掉风矿的话，其实对灵瓜来说不亏了。这个小清醒，涂个药膏，继续出去。家里呢有钱就继续补点狼子。领官呢还是先想把这个风矿开出来。原本森呢这里也是放了个阴影，中间的商店呢已经打掉了。那现在呱呱可能还想练一下级嘛，不练了，还是要去对手家，继续去牵制一下对手的风矿啊，要换家流。那灵瓜这边矿呢，可能起不来的，因为对手这么绕过来的话，是避免了这三根箭塔的集火。先减退分矿，古宫往里走。那这里呢，还有两根箭塔要好了。那这边呢，看一下，王灵也是回城啊，因为灵瓜的狼骑呢也过来了。哎，这波回城，这狼骑被堵住了，走不掉了，可能救不了。也可以有 C， 我要直接点。现在呢，王灵也是留了一千多的金子，没有用掉。牛头呢买个单纯，这一波的话是是不是准备要买迷你基地的啊？开矿呢肯定开不了的，单纯再卖掉，然后呢换了个迷你基地，直接丢迷你基地了。那看一下亡灵现在乌鸦的拿了两个加速手套啊，输出的话攻击速度还是有的。阴影呢继续补一下，这边呢有阴影在，哎扔不了，好尴尬。那这样灵瓜要买粉才行啊，这阴影就在这。知道你要开矿，我就不给你开。那江瓜呢，应该是有所察觉了，但江图上又没有地精实验室，去巫医也行。把这阴影一定要打掉啊！那这样你看，就一个阴影，确实也是延缓了灵瓜的整个开矿进度了。巫妖和 DK 呢还在练级。搞定了，我们遭到了攻击。那这边的眼睛一插，点掉这个阴影。这兄弟，我小凡都大年初了，怎么还在咳嗽啊？还没好吗？那好多了，好多了，只是说偶尔会有一点，也不知道咋回事啊。偶尔会，偶尔咳几下。研究完成。那这里的话，看一下灵光的风矿呢，有了名基地，开的就快了。下面这一波呢，哎，这恐惧真的啊，买了两个回整，一个无敌。哇，这一波无敌先交了。那这样呱呱呢，算了，走了，走了，走了。狼骑遇到这一波恐惧，你加速快点跑。这边沉睡能留就留 ，DK 发 C， 再要不要给个辅助分群
。沉睡住的心只想交出这本回程让林呱呱。那将先知回程了。那瓜呢？这时候三发英雄小歪呢也来了，但整个局势的话对灵瓜来说并不利啊，因为这边的乌妖也是到两级了，亡灵的三英雄等级并不低，而且整个经济呢也不差。唯一对灵瓜来讲有利的就是十二点钟位置的分矿，现在有塔在防守，对，只要再能坚持一会儿三矿运作的话，其实整个优势的话一会儿就会慢慢体现了。现在的话还看不出来，这边又死了一只狼骑。那呱呱呢？现在家里狼骑呢还在补，但是呢一定要守住自己的两片风矿啊，不能掉。特别这片矿啊，没有塔，一旦被对手冲下来的话就麻烦了。狼骑兵出动！那这不能来到十二点钟位置的风矿，给三英雄呢稍微补给一下。那现在呢看一下亡灵也没什么部队，出绞肉车了。这边的无疑插个眼，灵瓜呢继续跑狼骑。因为出飞龙呢，肯定是不行了，就看看用跑狼骑来打，效果会怎么样。狼骑能网住一辆车子，先把车打掉。毕竟有小油车在的话，一会儿的整个进攻，就算有塔，其实灵怪也防不住。那这波的跑家呢，还可以啊，恐惧还没有回城回来，只是一个人回来干啥、啊？那对呱呱来讲呢，肯定冲进去打你的士绅，抢你的矿盖子，冲击波加闪电链。小歪呢能加血就加血，这边呢再加口血。哎，这边的小歪要死，哎，这小歪要死啊，没人管吗？回城了，那这边狼骑呢也扛不住，小歪呢往角落里躲一躲。哎，有没有 nova？ 有没有 nova？ 小歪走掉了。那这波灵瓜呢也不赚，死了好多狼骑。但呱呱这么换的想法呢，可能就是我比你多一片矿，我换得起，而、啊、你换不起。那现在灵瓜是放了三个兽栏，准备继续爆飞龙。打对手一个措手不及，可能是要。对，你以为我继续狼骑，其实我要准备出飞龙了。这三本科技，深读飞龙。我们的基地被攻击了。那现在问题是十二点钟位置的风矿呢？这里有车子在点啊，对灵瓜来讲怎么办？哎，这边一个恐惧，小心了啊！别走位失误，毕竟有狼骑的网。这边的要围吗？先来一个腐臭分群。哎，这恐惧还是被围住了，不会吧？无敌右脚了，这是典型的十字围杀啊！四个单位围住一个恐惧，那这边哎，恐惧死了、啊！哇 r e f e r e n c e 这波失误有点大了呀，这有回城的，这恐惧有回城，竟然是没有用。那这边一发 C 想秒这个小歪，小歪顶加速卷轴，快点跑，快点跑，因为后面 DK 还有 C， 乌鸦还有 Nova。那这里的话有飞龙在呢，这两辆车子也要没了。哎呦，这一波感觉对 Rebels 来说亏了呀！狼骑再网住一辆车，他可能是没有想到林呱呱竟然还会继续转飞龙。那像现在的话，飞龙打出一点优势了啊，打掉两辆车子。这边小歪，哎，买出恐惧点死小歪了。但问题是，呱呱现在是三矿运作的情况下，整个飞龙数量会起来非常快。那亡灵这波必须要把林呱的风矿冲下来才行啊！这波冲下来，双方差距会越来越大的。呱呱呢？现在就是缺木材。这波的亡灵准备要来打了，哎，跳飞龙失误了。灵瓜这边失误有点大了啊，这种飞龙有点可惜。现在每一条飞龙都非常的宝贵。啊，恐惧呢现在身上有蓝飞龙呢，所以还是要继续去跑一跑，不能刚正面。团补呢也是要买好。不想见识一下真正的恐怖。那恐惧魔王呢？利用自己的腐臭分群，留在了灵瓜的家门口。哎，这恐惧竟然往里冲啊！胆子这么大吗？回城了，因为呱呱这一波呢也是来到了对手的风矿。那将恐惧回城，这边的灵瓜快点撤！哎呀，一只狼骑又被城碎住了。一下 n o 把这只狼骑先点掉。比赛呢打了二十分钟了，目前，但呱呱呢还是有优势的，毕竟三矿运作，攒了一千八百的经济，补了七十人口的飞龙了呀。自爆蝙蝠那也出了啊<咳>！一会呢，先用自爆蝙蝠把这一波天国毁灭炸掉。那准备就是出自爆蝙蝠了。蓝皮巨魔来了。那对亡灵来说呢，现在的问题就是说，正面这一波天鬼和毁灭一旦打完，只剩三英雄的情况下，能不能扛得住？
，而且灵光呢还在不停的跑家，利用自己部队的一个机动性和先知牛头的闪电链加冲击波。就可以不停的去打这波狮身，只是灵瓜这边的这波飞龙死的有点多了啊，说实话，这波回城，哎呀，两条飞龙没了，第三条也没了，哦呦，这波损失有点多啊，一波团战杀了两个狮身，死了三只飞龙至少，这个就有点亏大了。那现在有大师级的巫医可以回点血，现在灵瓜呢主要还是要出自爆蝙蝠，先去把这波天鬼和毁灭炸了才行。否则飞龙根本就站不住。蓝皮巨魔，那呱呱的优势还是有，毕竟经济更好一点。但是呢，现在 Reverence 的想法呢，就是说把自己三英雄的等级再提一提，再练一练。对，拿到哪怕打到后期，我的毁灭天鬼被你打完了，我的三英雄依然可以跟你刚。毕竟腐臭蜂群加 Nova 加 DK 的 C， 打打这边的飞龙还是非常简单的。那灵瓜的主矿呢，快要干了啊！亡灵的主矿呢，还有两千亿的经济，因为前期被拆掉过一次啊。那这波呢，呱呱又来到了亡灵的基地了。要不然，呢，现在出门必带回城，否则的话这波就麻烦了。这边牛头，哎，牛头别出不去了，好在对手在这回城了。那现在呢，看一下巫妖是拿了一双葵靴加六啊 ，D K 呢拿了个力量加六，装备还不错。呱呱呢没有走远，就在对手家门口。那看看灵瓜这一波的话，要不要继续上？还会来。趁你没走远，我先打一波。你要回来我就跟你打，你不回来我就先拆家。闪电链冲击波就打了一个十声，还是不拽。那这波呢，先把这个矿盖子推了。哎，这两只毁灭没炸死。哎呀呀呀，这波亏了呀，灵呱呱。后面都是残血的天鬼，呃，残血的自爆蝙蝠。炸掉了一只毁灭，这波不赚。三防的这波毁灭加天鬼了，所以说自爆蝙蝠感觉炸不过来。但呱呱的优势呢还在于钱多，对，可以用经济去堆一波自爆蝙蝠来炸。那这边呢看一下，恐惧离六级越来越近啊，一旦有了地狱火的话，其实零呱呱的这个疯狂也难受。这边苦工呢已经在伐木了，这矿应该要踩啊，不要伐木啊。这颗、个、矿你可以用来伐木，留点钱。因为这边矿的话，你不抢就被对手抢掉。现在这波箭塔是有点守不住了，虽然有水晶箭塔，老瓦加复仇分群，打掉四个苦工了。这对灵瓜来说有点亏的。而且这边呢，现在的复仇分群加乌鸦的老瓦，这一波自爆蝙蝠一个不注意，可能就全军覆没了。准备干活，上不去。你看，自爆蝙蝠就躲在后面。现在等于要用飞龙来骗一波技能，然后呢，自爆蝙蝠再上去，可能会好一点。这个乌鸦呢还在扛着这波箭塔，灵光呢已经不到八十亿人口了，但整个经济呢现在也并不怎么好。这里的自爆蝙蝠还要上，先上三只，把对手技能用出来之后再去炸，那可能效果会好一点。那这边来了吗？哎，上了一下脑瓦，一只自爆蝙蝠没了。那人本人斯呢？肯定也判断失误了。他觉得灵瓜的自爆蝙蝠，现在灵瓜的自爆蝙蝠去打这个矿了。哎呀，这一波呱呱放弃正面了吗？哇，那这样子不行啊！你打掉一个矿，自己的矿也没了。你看，地狱火一砸，腐臭分群一给，这个矿掉了呀。不过这一波拆家感觉值得商榷啊，真的是值得商榷啊，这。没有火油瓶啊！刚刚如果去炸一波的话，这个矿还不一定冲得下来，因为感觉现在灵光应该是先稳住自己的分矿，再想方设法去跟 r e v e r e n c e 去换家。这么换的问题就在于这一波灵光还是打不了正面，还是打不了。虽然说把这边的矿盖子和基地都打了，但是亡灵也是有分矿的。啊，灵瓜这边矿呢，现在守不住了呀，只有一个基地，没法守。两人们这矿还三千四，啊，灵瓜这矿呢还三千三，但是呱呱最重要这片矿是没守住，这就可惜了。看现在灵瓜把人口再补一补，但现在打正面就没那么容易啦。刚刚是有箭塔在，有自爆蝙蝠在，现在没有箭塔，自爆蝙蝠数量又没有完全上来。
再想拼正面的话，有点吃吃紧了，有点累了。而且 DK 到四，乌鸦到四，这两个英雄都到四的话，更加难打，秒英雄秒不掉了。这矿还有一千八，其实呢，亡灵还是可以继续开的。这边的话，看一下这个基地呢，也是被地狱火药砸掉了。那现在灵瓜等于是整个经济跟对手又回到了同一起跑线。自爆蝙蝠的数量呢，明显偏少了，炸不过来了。毕竟是三防的这一波部队啊，两攻三防的一波天鬼加毁灭，这一盘感觉亡灵打的也是挺头铁的啊。你要炸我就让你炸，我就用自爆蝙蝠，我就用天鬼来扛那个自爆蝙蝠，炸不死白大娘，这波炸亏了，你看炸不死，只能炸天鬼，只能炸天鬼，炸不死毁灭。那这一波消耗完了自爆蝙蝠以后，这边的亡灵呢准备要打正面了，这肯定是要找大一波的，毁灭再飘。啊，对灵光来讲呢，现在再补一波自爆蝙蝠呢，可能数就没那么快了啊，经济也没那么多，人口也不够了。你看这边的话，人不人死并不急，就守在这，找机会。然后利用恐惧魔王的地狱火和这边的辅助分群来慢慢耗，再等地狱火好了砸一个。呱呱呢？现在的话家里怎么办？哎呦，这地狱火还在拆家了。灵光呢？继续补自爆蝙蝠。这三只自爆蝙蝠呢？准备绕过去，三只炸一只还要看 DK 的手速了。一旦 C 给的快的话，其实也炸不死。那这边看一下，灵光呢也在找机会，要输了一下这边的巫妖，准备要上，但牛头是冲击波，不是地板，找个控制。那这边的闪电呢给上，打不动啊，毕竟是有 C 的，这恐惧根本就不用慌。而相反，这一波飞龙的话，现在只能靠着巫医的加血棒再回点血。那现在呢看一下，亡灵是准备要冲一波了啊，已经有了地狱火了，要不要砸一下？先把商店点掉。哎呀，呱呱这波正面打不了的。想点这一只自爆蝙蝠，先炸，先炸，先炸！哎，这波再炸一下，炸死一只。那这边顶加速上去要打了，林呱呱，小歪加口血，但是没有控制，打不了。这三英雄的话，现在是游刃有余啊！要 A O E 有 A O E， 对，要加血有加血，要控制有控制。啊，对呱呱来讲呢，现在没有自爆蝙蝠的情况下，还是打不死对手这两只毁灭。现在呢，亡灵补蜘蛛了。转点蜘蛛，灵光呢绕后了，这波肯定要拼了，因为已经被往下来。哎呀，这飞龙根本肯定扛不住，身上团补也没有。那这样子 ，Nova 辅助分群，你看飞龙要死完了，点掉蜘蛛也没用啊，因为这波一旦让亡灵三雄等级起来更难打。DK 顶无敌，自爆蝙蛛是来了，但没用，又一下 Nova DK 到五级了。这边虽然有个三级小歪，但是现在呢拿这波部队没办法，还在点毁灭 ，DK 给一发 C 杀不掉啊。小歪加口血，现在感觉没有剑圣的情况下，兽族没有输出点了。飞龙死完，哎，这就是飞龙战术的一个弱点啊。输出是挺强的，但是太脆，一旦扛不住，全军覆没。那现在对呱呱来讲，只剩三英雄去跟对手打的话，哎呀，小歪直接被秒了，太劣势了。这边的先知要小心，恐惧的话，现在还有一手沉睡，睡住了先知。牛头，快点跑吧！自己打醒也没用吧？一发 C， 先知也要没了。恐惧还在追呀、啊。那现在的话，灵光光的也没钱了，只剩两个英雄。先知呢还想坚持一会快点跑，快点跑！这边恐惧还没有沉睡，但是 DK 也没有 C。哎呀，吃了个蓝瓶，一发 C 没了，恐惧到齐了。那将只剩一个牛头，又没有六级牛，这边呢还在复活小歪，光光的还想跟对手拼一波的。但由于这片矿掉了，感觉这片矿才是最重要的。那呱呱掉了这片矿之后，虽然是打掉了 Labyrinth 这片矿，但是这矿还可以重新造。但灵瓜这片矿呢，已经是没法再开了。这样子呱呱现在是没有经济了，也没有英雄了，只剩一个牛头，没部队了，打不了了，打不了了。那这边的乌妖绕过来，哎呀，这牛头走不掉了吧 ？Nova 一下，恐惧可以沉睡，沉睡再往前冲 ，DK 呢又 C。那没了，没了，没了，围住！哎呀，这波对灵瓜来说有点可惜啊，因为这场比赛灵瓜一度是三矿打两矿的
，又到顶个无敌，但没有办法，王英的部队这么多，关键这三个英雄都在。这边的一把冲击炮打出一个口字 ，D K 发 C， 这样子的话，领挂也是打出奇迹。我们恭喜 Alberance 获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。